Hi students, this year is the Higher Secondary Practical Examination February 19th. The first question is in Botany Practical. The first question is in the question paper. The question is in the answer key. The answer key is discussed. The question is ई वर्षे बॉटनी क्वेश्चन पेपर ला प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर ला रेंडु बोने प्रदान पट्टा मार्चिंग ला अंडर एनसीआरटी से लपस एनसीआरटी चे उरी बाढ़ पोर्शन से डिलीट चाहिए दबो चले क्वेश्चन से उरी बाग गयो आ क्वेश्चन से इंडे मार्क मट्टू क्वेश्चन से लेके ऐड चाहिए गेन चाहिए द Higher Secondary Practical Examination Botany 20 mark in Anna, the Polish Zoology 20 mark and a total Biology 40 mark in the Practical Examination Anna Ninkala. The 20 mark in the Botany Practical Examination Ningalka and Uva the Chitla Samayam, Onera Manikuran. Ponera Manikuran Agatha, Ningala Rand Materials in the section at the prepare either valuation submit Yanam, other open than a Oro question team answers Edanund. Paper lah, nengal pala dalem citra ngalor varikan endau, madu pola identifying reasons, alinggil points erdana endau. Padu ni, lama mudi itla samaya mana, onnera manikur. Apa nama kau orang questions, mista mai tu nongka. First question, prepare a TS of the given specimen A and identify giving reasons. Draw the ground plan and label the parts. Leave the preparation for Valuation. Aru mark ini cedia na adit te cedia. Etom pradana pete cedia na. Ninggal first year lo perci anatomi ne pesi dite. Dicot stemmo, monocot stemmo, monocot roto. Idle eding kirim oru material ni ninggal section edgan aite teriu. Section edita, adam mount eda slide lo vechu microscope lo da nongki. Adi eda material ani eda specimen ani na identify cie na. Whether it is dicot stem, monocot stem or monocot root. Dicot root te saadhar na gadile kurkar le. But dicot stem mana, monocot stem mana, monocot root mana, na identify je nam. A identification na arah markan. A boleh slide preparation na dua markan. Identify je dene selesa. Identifying reason je dene nam. Adine dua markum. Label de diagram markin dene onnere markan. Angin total arah markan na first question. Apa ni ngalah prepare ya slide prepare ya microscope lu nongki. Ada identify je ya dicot stem mana, monocot stem mana, monocot root mana ini nala dah. Adri selesa, identification ini adalah given material A is dicot stem or monocot stem or monocot root. Adri tarik itu identifying reason sejuta. Reason sejuta, bo, empat reason sejuta, pertegam, sradikya, empat reason sila, ada itu rendah reason sa, root ano, stem ano, ini kani kena reason sum, ada itu rendah nam, monocot ano, dicot ano, ini kani kena reason sa irkena. Pinihda, pertama ya, ur diagram beritje. Part se label ia. Perdana perta bagang ala semua jenis ada ala perdetan seramikiga. Perdana dicot stem ini diagram. Apa nengal ke lebih cerita ada dicot stem mana nengil? Dicot stem ini ni, adine identifying reason jadana. Apa reasons for identification? Vascular bundles are conjoined, xylem is endar, chlorenchyma cells found in cortex. Dalam ini nengil um, dua points yang dikaitkan ala adine stem mana nengil kani kena character side. Adit itu dia dicot ala nengil kani kena dua Characters itu na. Vascular bundles are limited. Vascular bundles are arranged in a ring manner. Vascular bundles are open. Hence, it is a dicot stem. Apa itu le? Adi itu le, muda na itu le, dua points um, dua amatte, grup le, dua points um, kuri erdi itu beranam. Ninggal identifying reasons complete jaga. Angin ane angil matra mana ninggal dua mark lebih kelu. Adi ni selesam. Kriti mai iyoru diagram harikya. Diagram harikin bo, epidermis, bola vascular bundle le, cortex. Kolon gaya mana, lengan hypodermis, bandel ke apa, tu dengan bahagian orang ke ada alat perdana itu seramik. Ni dicot stem, semua monocot stem mana lebih cerdik ni? Ati te bahagian tu beti asing orang nulia vascular bandel sar kan joint, xylem is endar, chlorang gaya mana cells, aduh unda ana stem. Ini monocot ane de kani kena characters lah, ana beti asal ada vascular bandel sar numerous, vascular bandel sar scattered, vascular bandel sar closed. Ini leh ada ingat orang dua reason semua dia edit tu, mana monocot stem mana na elda. Adun ini selesa. Ini orang diagram hari kia parts label dia. Ini root aninggil, monocot root aninggil, vascular bundles are radial, xylem is exarch, cortex is homogeneous, hence it is a root. Ini adalah root anda kani kena characters. Apa ini leh ini inggilum 
രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതണം അതിനുശേഷം മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ന്യൂമറസ് ഇൻ നമ്പർ വിത്ത് ഇസ് ലാർജ് റൗണ്ട് ഓർ ഓവൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് സൈലം ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മോണോകോട്ട് റൂട്ടായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കവർ സ്ലിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എക്സാമിനർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അത് ഗിവൺ മെറ്റീരിയലീസ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം സ്റ്റെം ആണോ റൂട്ടാണോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും മോണോകോട്ടാണോ ഡൈക്കോട്ടാണോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇത്രയും എഴുതി നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടി വരച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ബി ആൻഡ് സി അറ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ബൈ ഗിവിംഗ് റീസൺസ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ബി ആൻഡ് സി ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ടഡ് സൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും സ്പോട്ടഡ് സൈറ്റ് ആണ് അതായത് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇത് മൂന്നും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡെസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മേശപ്പുറത്തോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിനറുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന്റെ ഓർഡറിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തരുന്ന അഡീഷണൽ ഷീറ്റില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതി ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു സി ത്രീ ഡി അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൃത്യമായി എഴുതി ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ റീസൺസും എഴുതി എക്സാമിനറെ പേപ്പർ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സ്പോട്ടഡ് സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെയിൻ ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാനം പരീക്ഷ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്ത് അവർ നിങ്ങളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും അതും കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് മടക്കി നൽകാൻ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും സ്പോട്ടഡ് സൈറ്റ് ആണ് ബി സി ഡി ഇതാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിൽ ബി സി ഡി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് അരമാർക്കും റീസൺ എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്കുമാണ് ബി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേറ്റോറിയ റൈസോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറോവൈറ അതുപോലെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിമെൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാവുന്നത് സർഗാസം ഫ്യൂനേറിയ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് വിത്ത് സ്പോറോഫൈറ്റ് പൈനസ് മെയിൽ കോൺ പൈനസ് ഫീമെയിൽ കോൺ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ബി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താണെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിന്റെ പേര് എഴുതുക ഓസിലേറ്റോറിയ ആണെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റോറിയ എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ റീസൺസ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക രണ്ടെണ്ണം മിനിമം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി സർഗാസം ആണെങ്കിൽ സർഗാസം എന്ന് എഴുതി വെജിറ്റേറ്റീവ് പാലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് റീസൺസ് എഴുതുക ഇനി സി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തരുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിലെ മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറോ ബയോ റിയാക്ടറോ ബി ടി കോട്ടനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ ബി മെറ്റീരിയലിൽ ഓസിലേറ്റോറിയ ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റോറിയ എന്ന് എഴുതി ഫിലമെൻസ് വിത്ത് നെക്രീഡിയം ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേ ഹെൻസ് ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഓസിലേറ്റോറിയ സ്പൈറോഗൈറ ആണ് തന്നതെങ്കിൽ സ്പൈറോഗൈറ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫിലമെൻസ് ബിലോങ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രീൻ ആൽഗേ സെൽസ് ഹാവ് റിബൺ ഷേപ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹെൻസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് സ്പൈറോഗൈറ റൈസോപ്പസ് ആണെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്പൊറാഞ്ചിയ ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഫഞ്ചെ സ്പോസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് സ്പൊറാഞ്ചിയ സർഗാസം ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ബ്രൌൺ ആൽഗെ താലസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റൈപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രോണ്ട് ഹെൻസ് ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് സർഗാസം ഫ്യൂനേറിയ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് വിത്ത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ക്രയോഫൈറ്റ്സ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഹെൻസ് ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഫ്യൂനേറിയ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് വിത്ത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ദെൻ പൈനസ് മെയിൽ കോൺ ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ജിംനോസ്പോം മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ സീൻ അറൌണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഹെൻസ് ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പൈനസ് മെയിൽ കോൺ പൈനസ് ഫീമെയിൽ ക
Then bioreactor angle, it is a large vessel used to produce specific products, enzymes, raw materials are biologically converted into products by cells. This is the third question. 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 This Pointer eyepiece which a ringle would sell the point is the trend down as a cell soup shichanoki, Adinagate chromosomes in the appearance noki, Adi this anamitosis lena identify jena. Mikavaru, metaphasum, anaphasu anamica or another appear under stages on Kritia mitum, Mansla canitis from Mika. So third question is identify the given stage D of mitosis and give reasons. Score one mark on a identification are a markum, reason are a markum, metaphase anathan ringle, either bole. Metaphase is the same center light chromosomes. Spindle fibers attached to centromere of chromosomes. Chromosomes are arranged at equator of the cell. In anaphase is the same centromere splits and autochromosomes move to opposite poles. And the side leg is the same. This 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 is the same. Spotted site on B M C M D M examiner da aditti rinda ningle eridi a paper tiri chel picha ningle place leki pova. Ena te baaki la question sa answer ya. Ini fourth question write the aim of the experiment E draw the and label the parts. Onnare marki ne question ana aim er dhanda ne aare marku label the diagram variki na dhanne oru marku ana physiological experiments ana lada. Abedile ne erthi oru baad experiments ne dhai nu ipo. Deleted portions are not the experiments. That is the experiment. 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 That is the study of distribution of stomata on lower and upper surfaces of leaves. Then, the study of yeast fermentation and production of alcohol. This is the experiment. That is the experiment. Now, paper chromatography is the aim to separate chlorophyll pigments from leaves. This is the aim of the aim of the aim. This is the diagram of the aim of the aim. Okay. Now, the next experiment is the hydrilla experiment. The hydrilla experiment is to demonstrate the evolution of oxygen during photosynthesis. The aim of the aim is the aim of the aim. This is the picture of the aim. The picture of the aim is the aim of the aim of the aim. The aim of the aim is the aim. This is the yeast fermentation and production of alcohol. That is the aim to demonstrate yeast fermentation and production of ethyl alcohol. That is the diagram. Glucose yeast mixture, lime water, test tube, glass tube. That is the study of stomata on leaves. To study distribution of stomata on both surfaces of leaves. That is the diagram. The pole of arches, tomato, guard cell, subsidiary cell, the lamb, and the other. The pole, the aim, label the diagram. The three are the same as the question. The three are the scale of the conical flask, test tube, the glass tube, the beaker, the lamb, 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 the lamb. Then, fifth question observe the given flower. F. Describe any one of its floral world using technical terms. One of the questions is, In the first year, we have three families. We have three families in the floral form. In the first year, we have Solanaceae. We have a flower in Solanaceae. We have a flower in the first year. We have a flower in the first year. Either Calyx, Corolla or Gynesium. If you have a question paper, you can see the question paper in the exam. If you have a question in the calyx, you can see the three characters in the calyx. Physepels, Gamosepalus, Valvetis Division. If you have a question paper, you can see the five petals, Gamopetalus, Valvetis Division. If you have a gynesium, you can see the bicarpillary, syncarpus, bilocular, superior ovary, axile placentation. If you have a question paper, you can see the three features. 
തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിന്റെ ഏത് വേൾഡ് ആണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ വേൾഡിന്റെ മൂന്ന് സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതന്നെ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗാലക്സി ചോദിച്ചാൽ ഗാലക്സിന്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ കൊറോളയാണെങ്കിൽ കൊറോളയുടെ ഗൈനീഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് ദ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിമൻ ജി നെയിം ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു പേ ഒരു മാർക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഒരു മാർക്കുമാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമുക്ക് സിംബയോസിസ് ഓർ മ്യൂച്വലിസം കമൻസലിസം പാരാസിറ്റിസം ഈ മൂന്ന് ഇന്ററാക്ഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻസ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിമെന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആ സ്പെസിമൻ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്കൻ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ലൈക്കനിലെ ഇന്ററാക്ഷന്റെ പേര് എന്താണ് സിംബയോസസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വലിസം അത് എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ആ ഇന്ററാക്ഷന്റെ പേര് പിന്നീട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കൻ ഇസ് എ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗി ആൻഡ് ഫഞ്ചൈ ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇനി അതല്ല കസ്ക്യൂട്ടിയോ ലൊറാന്തസോ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ പാരാസിറ്റിസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ ഒരാൾ ബെനിഫിറ്റും ഒരാൾക്ക് ഹാമു ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വൺ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റഡ് വലിയ അതർ വൺ ഇസ് ഹാംഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക കസ്ക്യൂട്ടിയോ ലൊറാന്തസോ തരികയാണെങ്കിൽ ഇനി വാൻഡയാണ് തന്നതെങ്കിൽ കമൻസലിസ് ആണ് കമൻസലിസത്തിൽ വൺ സ്പീഷീസ് ഇസ് ബെനിഫിറ്റഡ് വലിയ അതർ വൺ ഇസ് നൈതർ ബെനിഫിറ്റഡ് നോർ ഹാംഡ് വാൻഡ ഗ്രോസ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് അതാണ് കമൻസലിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ സി എസ് ഓഫ് ഗിവൺ സ്പെസിമൻ ഹെച്ച് ഡ്രോ ഡയഗ്രാം ലേബൽ ഇനി ടു പാർട്സ് ലീവ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാലുവേഷൻ സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളതാണ് ആങ്കറിന്റെ നല്ല വൃത്തിയിൽ നാല് ലോബ്സും കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൃത്യമായി ലേബൽഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എല്ലാ പാർട്സും ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വരച്ച് എപ്പിഡോമിസ് എൻഡോതീഷ്യം മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ടപ്പീറ്റം സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഇത്രയും പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുശേഷം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് ഒന്ന് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസേർട്ടനിങ് ദ അവയർനെസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏത് ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് രണ്ടോ മൂന്നോ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഒരു മാർക്കാണ് അതുപോലെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി അതായത് നിങ്ങൾ വരച്ച ബോട്ടനി റെക്കോർഡ് ആ റെക്കോർഡിനുള്ള രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടത് നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതുക ഓർഡറിൽ എഴുതണം എന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഏറ്റവും ആദ്യം സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ എഴുതാനുള്ളതും ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാനുള്ളതും വരച്ചതിന് ശേഷം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനറുടെ അടുത്ത് വന്ന് സ്പോട്ടഡ് സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ആൻസർ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ഷീറ്റിനോട് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തി കെട്ടിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചു ഏൽപ്പിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് താങ